Hello mga ka-OER! For today's video ay tuturuan ko po kayo kung paano po ilipat yung inyong Google Drive files to OneDrive. Okay? Sa mga kasamahan kong mga guro, ano po? Ha? Tayo ay, anyway, hindi pa naman huli ang lahat. Pwede pa tayong humabol po. Ha? Dapat mailipat po natin yung ating Google Drive files sa OneDrive or else hindi na po tayo Uh, makakapag-upload po. Ano? At um, yun, ang tanging mga gawaan lang natin ay mailipat yung ating file sa OneDrive po. Okay? Sayang din naman. Baka magkaroon uh, ng decision si Google na buray na lahat yun. Kaya backup na lang natin. Okay? So, I know, hindi pa huli po ang lahat. By the way, kung ikaw ay bago pa lang sa akin channel, please don't forget to subscribe and hit the notification notification bell and then don't forget to follow my Facebook. Okay, sa mga lalo pa sa mga ka-UER ko diyan, ano po? Tara. Uh, wag na po nating patatagalin pa. Hello mga ka-UER For today's video ay papakita ko po kung paano po ilipat yung file from Google Drive to OneDrive Okay, so pwede pa po tayo makahabol <laughs> Okay, so first kung inyo napapansin I am in uh, Chrome Okay, una po natin gagawin ay of course puntahan po natin yung Google Drive either you can type here drive that Google or you may click here the bottom as drive okay so either way para mas mabilis pwede mag type pwede dito dito na lang Google Drive click it and then be sure po na you are logged in to your DepEd account. So, login ko lang dito. Click ko lang itong DepEd account ko. So, as as what you see, I am in my DepEd uh, account. Okay. So, makikita natin yung logo ng DepEd. And then, of course, ito ay yung storage capacity niya. 12791 gig. So, sa mga, mga magtatanong dyan, paano na pagsama-sama lahat ng aking file into one folder, uh, panoorin nyo lang po yung video tutorial ko kung paano po yung gawin. Uh, Pakiclick na lang po ang link below the description po. And then, in-explain ko rin bakit sa, dito sa suggested ay hindi ito ma-move, no? Kasi nga, ano ito eh, suggestion lang, no? Suggested lang ni Google Drive. O di kayo mga... Shared shared files So, yung pinakita ko rin doon kung paano So, ngayon um, Na Isama ko na Lahat ng mga files ko 127 into One folder check natin So, ito lang po yung lahat Napakarami Okay So, ngayon po Ay So, next ay bubuksan po natin yung ating account sa Microsoft, yung OneDrive natin. Paano ba? So, click natin dito OneDrive. I type natin. So, ito onedrive.live.com. Click natin dito. Of course, we'll be asked, no? Ano kayang, ano mo, um, ang DepEd mo? email kasi meron din pang ano yung region 4B o kung anong region ka no sa akin ay activated na kasi no activated na kaya ayun digusman at dep.gov.ph so ang iba ay may region dito region 4B kasi from region uh, 4B naman ako pero dahil activated na yung ano ko deped ko so yan na lang so next So, sa password ay tago ko na lang ha. Hide ko na lang. 
Ay, hindi na naman makikita. Ay, sign in. So, ito na yung account ko sa aking OneDrive. Kung yung napapansin, oh, walang laman. Empty. Okay? Kasi bago nga, bagong gawa lang ito nung mag-text si uh, DepEd, no? Na kailangan natin i-activate. By the way, may video rin ako. Panoorin na rin. Ilagay ko lang yung link description kung paano i-activate yung inyong uh, DepEd from Google to uh, DepEd email to uh, Microsoft na magiging one Uh, ah, I mean, Outlook na siya imbis na Gmail. So, kung ito ay bukas na, bukas na rin yung aking Google Drive. We are all set. So, um, nagamit po tayo ng third party. So, anong website ba? Um, Arc Loan dot org ito na yun arclone dot org so yan lang po na uh, website ang ating gagamitin and then of course um yun na nga if you are familiar with uh, command prompt or cmd so gamitan po natin ng ano no ng cmd okay so ito nandito na tayo sa arclone No, na website. So, ang gagawin po natin, download po natin yung file. Ano? So, download muna natin. Click lang natin itong download. By the way, ito ha, ay gagamit tayo ng command prompt. No? So, ipapakita ko po sa inyo mamaya. Click download. And then, piliin lang po yung OS kung kayo ay gumamit ng Mac. Ano? So, Mac OS. Sa akin Windows, so 64, click ko lang ito. So, kung inyo napapansin ay uh, nagsisimula na po siyang mag-download. Intayin lang po natin. Okay, so 23, 21 seconds, 18, malapit na. It took mga 3 to 5 minutes to download, depende sa bilis ng yung internet. Okay, 4, 3, 2, 1 sec. Okay, so yun. Kapag ganito ay na-download na po, click nyo lang itong arrow up and then show folder. Or, or show in folder or over. So, ayan na. So, that's it. Pwede natin extract file here or extract. Saan mo ba i-extract ito? Ano? So, extract files. Um, yan, click natin to Or, you may. No, no, no. Ah, what is that? <laughs> Naklik ko yung isa. Okay. So, it could be open with if you have uh, WinRAR. No? Pwede rin. Or, you may... You may click it here, extract files. So, saan mo siya ilalagay? So, sa akin, dito ko siya ilalagay sa drive D. Okay, so drive D. AA, ginawa kong AA ito. G drive to one drive. Parati sa pinakauna siya. So, dyan ko ilalagay yung aking... Uh, ito nga, yung na-download ko na uh, R-Clone. So, napakabilis. Puntahan ko na lang. Drive D, and then dito, boom. So, yun. Ano? Uh, kapag uh, ikaw ay nandito na, pwede namang i-search dito sa baba. Type mo lang sa MD or dito na automatically. Ano? Type mo lang uh, sa MD. That exe. Execute. Click nyo ganyan. So, yun na. Pagkalabas ng command prompt or cmd, type nyo lang r clone okay, space rcd space tapos dash, dalawang dash 
was rc dash web dash gui kapag ka masyadong mabilis po pwede mo namang i-pause no then tingnan niyo lang kung anong tinaip ko r clone space rcd space dalawang dash rc dash web dash gui so after this so after this no pagkatapos yung ma uh, type hit enter okay so ito na-unpack niya na so microsoft edge uh, chrome tayo yun so kung inyong napapansin nandito na po tayo sa ano kanyang kumbaga sa dashboard ng r clone okay so kung inyong napapansin Um, yun, nito na po yung ating current IP address 127.0.0.1 So, pagkatapos kung kayo ay nandito na po Click lang po natin itong configs Okay, kung inyo napapansin ay wala pa pong laman ano? So, create lang po natin So, when we create, of course um, Ano ba unahin natin? Of course, yung Google Drive Type natin dito, Google Drive. Yan. And then, pili natin ano bang provider niya. Of course, pag uh, Google, matik na. Image lang natin, Google Drive. Select lang natin. Tapos, next. So, dito sa Google Application, Authenticator, Scope, and Service, wala na po tayong gagawin. Ang um, aside of clicking next na. Ako, naka-check na yun. And then, we'll, we'll be, you know, there will be pop-up. No? Magpa-pop-up siya sa reclone. So, type lang natin or click lang natin yung ating kung saan nakalagay yung uh, Google Drive natin. And then, wala ka na ibang gawin kundi i-allow mo na. Click allow. So, success. Kita naman. All done. Please go back to our clone. So, yun. Sabi niya, success. No? Ibig sabihin ay nandito na sa ating um, sa our clone. So, ito na. And then, pagkatapos yan, of course, ilagay din natin yung one drive, one note drive. Create natin. Uh, gaya rin kung paano natin na-create No, yung Google Drive, click natin. Sabay, ilagay lang natin dito OneNote. OneNote Drive. Tapos, image lang natin. So, pag OneNote, kay ano yan eh? Kay Microsoft. Hanapin natin dito. Yan, Microsoft OneDrive. Tapos, next. So, gaya kanina, wala na rin tayong ibang gagawin. Next na lang natin. Then again, mag-sign uh, in lang tayo. Click lang natin dito. Kung tayo ay nakalagin na po, ah, accept na lang. Okay, all done. Please go back. So, play dead na po. Tingnan natin. So, yun. May dalawa na po tayong uh, drive dito. So, ano ang next pa natin gagawin? Okay. So, paano na po natin kukopyahin? Ano po? Halimbawa, nandito na tayo. Sana nasundan niyo ha. Meron na tayong Google Drive at saka OneDrive. So, ang next natin gagawin ay click natin itong Explore. Explorer. Tapos natin maklik. Ito, itong dalawang square na ito. Click lang natin. And then, mag-open tayo ng source. No? Isang source. Sa natin, ano bang, anong source natin ngayon? Okay. Type lang natin, um, Google Drive. Kasi ito yung magiging source natin. Sabay, open. So, kung inyo napapansin, ito na yung uh, Google Drive natin. No? Ito, Google Drive. Yan. So, same lang, ano? Google Drive. And then, uh, mag-add tayo ng isa para sa one, uh, one drive. Click natin yung 
positive sign positive na sign then click natin dito one drive and then open natin so kung yung napapansin ay walang laman kasi nga sa one drive na naman na ano sa akin kasi kaka activate lang nito ay wala rin laman so kung halimbawa ang uh, ito ganito meron na tayong google drive at saka one drive paano natin to ilipat yung google drive napakadali lang po ang gagawin po natin ay click po natin yung left no sa mouse okay and then ito drag lang natin so once we drag ganyan yan so directory copying started in background google drive so ganyan na kinokopya niya na yung Uh, Google Drive uh, files natin to OneDrive. Transfer na siya. Kitang-kita naman. Transferring uh, three files and so on. At doon po nagtatapos ang ating tutorial. No? Pinadaling tutorial at sana ay nasundan po. Okay? So, para po sa mga um, hindi pa nakapag ano, uh, tawag na ito. Kung hindi nyo pa na pagsama-sama yun yung file sa Google Drive may link po akong um, nilagay sa description at sa mga hindi pa po activated na debit email so please check on the description of this video so sana ay marami po tayong natutunan sa muli ito po si Sir OER see you soon, bye bye